kwa sura ambayo sisi CCM tunawaona tunawaona kama hivi wamepunguza kasi kwenye kuendelea kuchakata huo mkataba wa pili ambao ndio utakuwa na majibu mengi yenye maswali mengi ambayo yanaulizwa na watu tuagize serikali wachakate haraka sasa kwenda kwenye mkataba wa uendeshaji wa bandari kwa sababu uwekezaji wa bandari chama cha mapinduzi kinaenda kwa sababu tunajua tija yake sisi moye sisi moye serikali ianze kwa haraka kwenda hatua ya pili haya maneno kazi ya maneno na siasa ni ya kwetu sisi tulioomba kura tukakubaliwa tukapewa ridhaa ya kuongoza nchi wao watende kuleta matokeo na sio vinginevyo wasihangaike kujibu tutajibu sisi kwa sababu sisi ndio tuliopewa dhamana sisi tutakusanya maoni ya wananchi sisi tutayachakata sisi tutayaona yanatija tutayaongezea na kuyapeleka huko ili wao yatekeleze na kuyaingiza na sio vinginevyo sisi moye inaongozwa na imeundwa na chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi ndicho kilichopewa dhamana kwa mara nyingine mwaka mbili na ishirini kuongoza nchi kwa kipindi kingine cha miaka mitano hii tunayoendelea nayo mpaka mwaka mbili na ishina tana. na baada ya ridhaa hiyo tuliopewa hatukupewa bure tulipewa kwa sababu tuliinadi ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi yenye kulasa tatu na tatu yenye ibara tano kwa kina kwa wananchi wananchi wakaikubali wakatupa dhamana na ridhaa hiyo kwenye ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi Huko ndani ndiko kulikobeba ahadi zote za msingi. Wote waliozungumzia hapa barabara hawatoi barabara hewani ziliaidiwa kupitia kitabu hicho ninachokiita ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi. Kisema kupanua barabara hii kutokea igawa mpaka Tunduma kuweka njia nne nne mbili mbili na nyingine hiyo ya katikati kubakia sio maneno ya mtaani yapo kwenye ilani ya uchaguzi na muda wote nimekaa karibu na spika na mbunge wenu pale kila sana ninongoneza mkuu hakikisha ilani inakamilika kwa sababu ahadi hii iko ukurasa huu ibara hii kwa nini anasema kwa sababu anajua chama cha mapinduzi kiliahidi ni lazima kitekeleze sisi moye sisi moye Ilani ya uchaguzi imetengenezwa mwaka mbili na ishirini. Imeandikwa na timu ya wataalamu walioundwa au andaliwa na chama cha mapinduzi kufanya kazi hiyo. Kwenye ibara ya tisa ukurasa wa mbili wa ilani ya uchaguzi. Wengi mna hicho kitabu nendeni mkaangalie. Pale mtaona ahadi ya chama cha mapinduzi kuboresha utendaji wa bandari zetu nchini ikianzia na bandari ya Dar es Salaam imekuja na bandari za Ziwa Nyasa imekuja na bandari za Ziwa Tanganyika ukianzia kule Kasanga uje sijui Kabwe uende kwa Mpembe uende mpaka unafika Kigoma hivyo hivyo bandari za Ziwa Tanganyika ukianzia kule Kiela Utoke Kiela naita Mbamba uende mpaka Mbamba Bay kwa kutokezea matema bichi si ndio na hata ile ya Kiela mjini pale pembeni sijui jina lakini hiyo ilani ndio iliyobeba ahadi ya kuboresha bandari za Ziwa Victoria ndio iliyobeba ahadi ya kuboresha bandari zote nchini bandari ya Dar es Salaam ni miongoni mwake bandari ya Tanga ni miongoni mwake Bandari ya Mtwara ni sehemu ya ahadi hiyo. Wengi wanapiga kelele wanasema unajua na wanamuingiza na mwenyekiti wetu na rais kwenye swala la bandari kwamba ni yeye ni yeye ni yeye mimi ni mtendaji mkuu wa chama hiki. Amesema mzee Wasila 
Kwenye ahadi za mwanachama wa chama cha mapinduzi zinasema nitasema kweli daima fitina nini? Fitina nini? Sasa ngoja niwaambie. Mwaka 2020 rais alikuwa mama Samia. Alikuwa nani? Ilani aliyoiandaa ndio aliiwekea malengo ya kuwezesha ufanisi kuongezeka kwenye bandari zetu. Na moja ni bandari ya Dar es Salaam. Lakini mjadala wa uwekezaji wa bandari ya Dar es Salaam umeanza mwaka 2020 na 2019 na na Kwa mazungumzo ya mwekezaji aliyokuepo hapo toka mwaka 2000. Mwaka 2000 nani alimweka mwekezaji? Rais Samia. Sisi moyo. Sisi moyo. Leo tuliahidi. Baada ya kuahidi tunatekeleza. Niwaambie akitokea mtu yoyote akatusapoti nje ya chama cha mapinduzi kwenda kwa kasi kwenye utekelezaji wa ahadi zetu. Lazima tuwe na mashaka na hicho tunachosapotiwa. Mtu yoyote ambaye anatoka nje ya chama hiki kwenye lolote jema tunalolifanya lazima apinge kwa sababu anajua tukifanikiwa kulifanya kwa tija yeye atafanya kazi kubwa ya kutafuta namna ya kudanganya danganya ili apokelewe na kukubalika kwa umma ndio maana hawalali kwenye swala la bandari na ngoja niwaambie kama bandari ni ahadi ya chama cha mapinduzi kwa nini tunamuingiza humo rais Tunasema unajua mkataba huu ni wa rais na sisi wana system tunaingia. Ili jambo la mkataba wa bandari iwe makubaliano iwe nini? Jambo hili ni la system na sio la mtu. Sisi moye. Sisi moye. Sisi moye. Kwa sababu lipo kwenye ilani yetu. Tulinadi, tunaitekeleza. Kwa nini tunaliacha kwa mtu? Sasa kila mmoja anataka aseme swala la bandari ni la CCM. Sema swala la bandari ni la nani? Ni la nani? Na kwamba tukicheka na wanaohangaika kupotosha. Wanaotengeneza uongo na uzushi. Adhabu itakuwa ya kwetu sisi kwa kutosimama kwenye nafasi yetu. Sisi moyo kwa sababu hiyo ilani tunatekeleza mambo mengine na kila siku tunadai amesimama mwenyekiti wa mkoa hapa wa Mbeya amesema barabara kutoka hapa mpaka kule barabara kutoka hapa mpaka kule na ameongeza ahadi mpya ambayo hata kwenye ilani haipo ya kujenga reli kutoka mu... kutoka makambako mpaka Dodoma anapata kiburi cha kuweka ahadi mpya na kutengeneza msukumo wa mambo mapya kwa sababu sisi ina malengo ina mpango kwa hiyo ameona katibu mkuu kaja ameona ngoja achomekee ili tunapoenda kwenye malengo na mipango mipya na hilo liwe kwenye fikra ya kuweka msukumo wa kulitekeleza hiyo ndio ujanja hayo ndio mambo hayo ndio akili ya kuweka msukumo wa mambo ya msingi sisi moye sisi moye Nimesema hapa kitabu cha Ilani kina ibara 255. Namle ndani ndio tumeweka ahadi ya maji. Hapa mnasema unajua mradi mkubwa ukiamalizika tumesha saini ukijengwa ukamalizika tatizo la maji kwenye mji huu na jiji la Mbeya itakuwa hadithi. Lakini mnazungumza hapa kuhusu shule kwamba madarasa zaidi ya 1025 yamejengwa ndani ya hii miaka miwili na nusu. Kazi yote hiyo inafanywa na nani? Ilani iliahidi chama kimeielekeza serikali kutekeleza, serikali inafanya kazi yake vizuri ya kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sisi moyo. Sisi moyo. Ndugu zangu Ilani ndio iliyobeba matumaini ya uhakika wa kutatuliwa kwa changamoto za wananchi. 
Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kuwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena kwa maana Kitagiri Boni Solution tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtaa wa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bone Solution au wasiliana nasi kwa namba 0685551844 wote mnakaribishwa